শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডেল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক বাংলার মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি এই বিষয়টি যিনি বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিতে চান যিনি বিশ্বাস করেন তেমন একজন মানুষ রয়েছেন আজ আমাদের সঙ্গে দু ঘন্টা জুড়ে আয়োজন থাকছে আশা করছি আপনাদের ভালোই কাটবে সময়টা সঙ্গে থাকছে আমরা দুজন আমি জিয়ন কেবিও থাকছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানটি সকাল সকাল যারা আমাদের সঙ্গে আছেন তাদের জন্য শুভকামনা প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে থাকছেন তিনি একজন মৃৎশিল্পী সৈয়দ মামুন রশিদ চলুন তাকে আমরা জানার চেষ্টা করি শুভ সকাল কেমন আছেন আছি ভালো আছি রাজশাহী ছেলে আপনি চাপাই নবাবগঞ্জ বৃহত্তর রাজশাহী বলতে পারি আমরা সো কতটুকু মনে আছে শৈশবের সব কিছু মিলিয়ে যদি একটু জানতে চাই ছোটোবেলায় ছবি আঁকার ব্যাপারে যদি বলি আমাকে যখন এ ফর অ্যাপেল বি ফর বল এগুলো শেখানো হতো তো ওই সময় অক্ষর প্র্যাকটিস করা বাদ দিয়ে হয়তো আপেলটা ড্রয়িং করার চেষ্টা করছি পেন্সিল দিয়ে পরে একবার আব্বা আমাকে বলল যে আব্বু তুমি আসো কি শিখলা আমাকে একটু দেখাও এ লিখো তো আমি এ না লিখে মনে মনে ভাবলাম যে আমি যদি আপেলটা আঁকি তাহলে আব্বু হয়তো খুশি হবে আর কি তো আপেল একে দেখলাম যে আব্বুর কাছে খেলাম বকা যে এতদিন ধরে তুমি এ এইটা শিখেছো মানে অক্ষর প্র্যাকটিস করা বাদ দিয়ে আমি ওই ইলাস্ট্রেশনগুলো প্র্যাকটিস করা শুরু করে হ্যাঁ তারপরে প্রথম যখন স্কুলে নিয়ে যাওয়া হলো ভর্তি হলাম স্কুলের যে ব্ল্যাক বোর্ড তখন যে প্রথম জানলাম যে এখানে হচ্ছে চক দিয়ে লিখা হয় পরে আমার কাছে মনে হলো যে এই এই রুমে তো একটা ব্ল্যাক বোর্ড আমার বাসায় তো অনেকগুলো ব্ল্যাক বোর্ড জানলাগুলোকে আমি ব্ল্যাক বোর্ড ভাবা শুরু করেছিলাম পুরনো দিনের বাড়ি কালো কালো রঙের জানালা একটা রুমে নয়টা জানালা অনেক বড় রুম আমি হচ্ছে স্কুলের যে ঘন্টা বাজাতো তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে প্রতিদিন তার কাছ থেকে চক নিতাম আচ্ছা দিয়ে বাসায় যে জানালাগুলোকে ব্ল্যাক বোর্ড মনে করে ড্রয়িং করা শুরু ইচ্ছা মতো ইচ্ছা মতো যা মনে আছে হয়তো মনে আছে ওই সময় কখনো কখনো হয়তো পাড়ার মধ্যে দিয়ে মিছিল যাচ্ছে হয়তো নির্বাচনের প্রচারণার জন্য তালা মার্খায় ভোট দিন ওই তালা মার্খায় তালা ওই তালা চাবি ড্রয়িং করে ফেললাম হয়তো কখনো মনে হলো যে একটা ঘর আঁকি একটা গাড়ি আঁকি এভাবে একে একে এখন এখন পর্যন্ত মানে পাওয়া যায় আর কি আমি যে দেখতে পাই ও এটা তো অনেক আগে করেছিলাম তো এটার জন্য কি পরিবার থেকে বকা টাকা খেতে হতো না না ও খুশি হতো খুশি হতো তবে যখন বুঝতে পারতো যে পড়া ফাঁকি দিয়ে এটা করছি তখন বিরক্ত হতো আর মানে সবসময়ই একটা আকার নেশা ছিল হ্যাঁ বাবা কি করতেন আপনার আব্বা টিএনটিতে ছিলেন আচ্ছা তো পুরনো বাড়ির কথা বলছিলেন যে একটা বাড়িতে মানে একটা ঘরে নয়টা জানালা তো তার মানে তো বিশাল ব্যাপার একেবারে আঁকা আঁকির বাইরে এসে যদি শৈশবটা একটু জানতে চাই সব কিছু মিলিয়ে কেমন ছিল পারিপার্শ্বিক পরিবেশে যে কলোনিতে বড় হয়েছেন সেখানকার মানুষ আমি যেখানে বড় হয়েছি ওইটা আসলে মানে স্পোর্টস প্রেমী লোকজন খুব বেশি ছিল আর কি ক্রিকেট ফুটবল আমি যে পাড়ায় বড় হয়েছি ওই পাড়া এক টানা চাপাই নবাবগঞ্জে ১৯ বছর ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হতো ওই পাড়ার ক্লাব আর কি আর আব্বা ছিলেন খুব ক্রিকেট ভক্ত এমন হতো যে আব্বার পছন্দের টিম হেরে গেলে আমরা মায়েরও খেতাম আর কি এরকম ওইর আগে সে আপনাদের আপনাদের উপর তুলতো হ্যাঁ ওকে তো খেলাধুলার প্রতি একটা ভালো লাগা ছিল আমি নিজে ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করতাম পাশাপাশি ছবি আঁকা এই এইভাবেই ক ভাই বোন ছিলেন আমরা ছয় ভাই ছয় ভাই কোনো বোন নাই না এমনি কি হতে ইচ্ছে করতো বা বাবা কিছু বলতো যে ছেলে বড় হয়ে এটা হবে বা কি হতে চাও আমি যখন বুঝতে শিখি তখন আমার কাছে মনে হতো যে আমি মনে হয় আমি ক্রিকেটার হতে চাইতাম কিন্তু যখন একটু বড় হলাম তখন মনে হলো যে না এটা আমি ভুল চিন্তা করছি হ্যাঁ কারণ আমি সব সময় হচ্ছে ছবি আঁকি এবং স্কুলে দেখা যাচ্ছে যে আমি অনেক দূর একটা স্কুলে যেতাম সাইকেলিং করে আমার যে সাইকেলের চাবি সেইটা দিয়ে কখনো কখনো না বুঝে ওয়ালে স্ক্র্যাচ করে চাবি দিয়ে ছবি এঁকে ফেলতাম এই জন্য অনেক বকাও খেয়েছি স্কুলে তো পরে দেখা যাচ্ছে যে স্কুলে বকা খেতাম কিন্তু আমি যখন ক্লাস সিক্সে 
ক্লাস 9 10 এর ক্লাসে প্র্যাকটিক্যাল করার জন্য স্টুডেন্টদের বোঝানোর জন্য অনেক সময় টিচাররা বোর্ডে ছবি আঁকে স্টুডেন্টদের বোঝানোর জন্য কিন্তু আমাকে ক্লাস থেকে ডেকে নিয়ে যেত আর কি যে তুমি আসো এই ছবিটা তুমি এঁকে দাও ক্লাস তার মানে ততদিনে জেনে গেছে যে আপনি ভালো ছবি আঁকতে পারেন তখন আবার চিন্তা করতাম যে আমি ছবি আঁকার জন্য আপনারা বকাও দেন আবার ছবি এঁকেও নেন তো তারপর থেকে মনে হলো যে আমি এই দিকটাতে গেলে ভালো করব আর কি ওই দিকটাতে বিশ্বাসটা আত্মবিশ্বাসটা তৈরি হয় পরিবারের আর কেউ কি ছিল এরকম যা কা কি করত আমার চাচা ছিলেন ও তার মানে ওনাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে না উনি উনি মারা গেছিলেন আর কি উনি 19 20 22 বছর বয়সের দিকে মারা গেছিলেন আমি পাইনি চাচাকে কিন্তু চাচা তুলির স্ট্রোক আমি আমার বাড়ির দেয়ালে পেয়েছি আর কি আচ্ছা যার ফলে আমি যখন ছবি আঁকতাম তখন আমার আমার চাচাকে সবাই দেখত আমার কাজিনরা আমার ফুফু অন্যরা সবাই উনা উনাকে ফিল করত তখন মানে যেহেতু চাচা করতেন জেনেটিক্যালি হয়তো বা আপনার মধ্যে বিষয়টা ছিল ওকে তো বাবা মা কি চাইতেন ছেলে বড় হয়ে কি হবে আমি বুঝতাম না আসলে আমাকে আমাকে শুধু বাবা মা চাইতো যে তুমি ভালোমতো পড়াশোনাটা করো আর যাই করো ভালোমতো পড়াশোনা বাবা মা কি বুঝতো যে ছেলের একটা মানে আকার প্রতি একটা ঝোঁক রয়েছে सैयद मामुनार रशीद বাংলার ঐতিহ্যবাহী মাটির পুতুল এখন বিলুপ্ত প্রায় সেই ঐতিহ্যকে ফিরে আনতে তিনি তৈরি করেছেন প্রায় দশ ফুট লম্বা মাটির পুতুল সৈয়দ মামুনের করা পূর্ণ বিকশিত হওয়া শিরোনামের এই মৃৎশিল্পটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মৃত শিল্পকর্ম দুই সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনীর সকল মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ হয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন পুরস্কার পেয়েছে তার এই শিল্পকর্মটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সিরামিক বিভাগ থেকে সম্পন্ন করেছেন বিএফএ এবং এমএফএ এ পর্যন্ত বেশ কিছু যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন তিনি দর্শক চলুন তার কাছে আমরা আবারও ফিরি জি যেটা শুনছিলাম যে ছোটবেলা থেকে একটা আঁকা আঁকির ঝোঁক ছিল এবং বাবা মারাও উৎসাহিত করতেন এবং পরবর্তীতে আপনি যখন চারুকলাতে ভর্তি হতে চান তখনও তারা আপনাকে উৎসাহই দিয়েছেন বাবা মা কি বলতেন যে ছেলে বড় হয়ে কি হবে বা চারুকলায় পড়ে কি হবে এমন কিছু কি বলতো বা আশেপাশে মানুষজন কি বলতো যে চারুকলায় পড়ে কি হবে বা আপনার পরিবেশটাই তখন কেমন ছিল না আমার কাছে মনে হতো যে আমি ছবি আঁকি এটা আমার পরিবার মজা পাই আমার আব্বা কখনো কখনো আমাকে বলতো যে মামুন এটা দেখি তুমি চারুকলায় পড়ার পরে কি শিখেছো এটা একে দেখাও আমাকে একে দেখাতাম পরে দেখতাম যে সে বেশ খুশি হচ্ছে আর কি আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের পরিবারে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ওই সময় আমাদের কাজিনরা তিন চারজন মিলে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম এক একজন এক এক সাবজেক্টে কিন্তু সব থেকে গুরুত্ব পেতাম হচ্ছে আমি যে ও চারুকলায় পড়ে কোনো পার্টিতে কোনো বিয়েতে কোনো অনুষ্ঠানে পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠানে সবাই হচ্ছে আমাকে ডেকে ডেকে পরিচয় করে দিত তখন আমি বুঝতে পারতাম যে এটা একটু আলাদাভাবে দেখছে সবাই আমার কাছেও ভালো লাগতো পরে আমিও চিন্তা করতাম যে নিশ্চয়ই আমাকে ভালো কিছু করতে হবে বিউটিফুল আমরা একটু যদি জানি কত সালে আপনি ভর্তি হলেন চারুকলাতে আমি নাইনটি ভর্তি হবার পরে মানে একটা দিন চারুকলায় না যেতে পারলে আমার কাছে মনে হতো যে আমি মনে হয় আজকে আজকে দিনটা নষ্ট করলাম আমার আমি যেন কি পেলাম না এবং আমি মৃৎশিল্পে সিরামিক্স নিয়ে পড়াশোনা করলেও ওইখানে আরও ডিপার্টমেন্ট আছে স্কালপচার ডিপার্টমেন্ট পেইন্টিং গ্রাফিক ডিজাইন আরও ক্রাফট ওরিয়েন্টাল তো আমি আমার সাবজেক্ট যে শুধু ভাল লাগতো আমার তা না 
সিরামিক্স কি আপনি বাই চয়েসে গিয়েছিলেন নাকি বাই মানে পেয়েছিলেন বলেই যাওয়া না আমার চয়েস চয়েসে ছিল কেন সিরামিক্স চয়েস ছিল এটার দুটো কারণ একটা হচ্ছে মানে চারুকলায় স্টুডেন্টদের আবার এক ধরনের হতাশাও থাকে সেটা হচ্ছে যে আমরা তো দেখি আসলে বাস্তবতার জায়গা থেকে অনেক সিনিয়র আর্টিস্টদের জীবনী পড়ে যেটা জানছি যেমন ভ্যান ভ্যানগের কথা সে হয় তার জীবন দশায় উনি নাম করতে পারেন নাই একটা ছবিও বিক্রি হতো না খুব কম শিল্পীরাই তাদের জীবন দশায় নিজেদের সফলতাটা দেখে গেছেন আর কি তো সেই থেকে আমাদের মধ্যে এক ধরনের হতাশাও কাজ করত তো পরে আমি চিন্তা করলাম যে ক্লে মাটি এই ম্যাটেরিয়ালসটা হচ্ছে আমাদের দেশে খুবই সহজলভ্য একটা ম্যাটেরিয়ালস আর ছবি কখন কে নিবে কি নিবে না সেই নিশ্চয়তা আমাদের নাই কিন্তু আমি মাটি নিয়ে কাজ করলে আমি যদি একটা পটারিও বানাই বা আমার আমার চিন্তা ছিল যে আমি যদি কিছু করতে নাও পারি শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে চৌষট্টিটা জেলার মধ্যে না হলেও প্রত্যেকটা জেলায় তিন চারটা করে পালপাড়া কুমারপাড়া আছে তারা যদি টিকে থাকতে পারে তাহলে আমি নিশ্চয়ই কিছু একটা করতে পারবো ও এই 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 মানে ওই পালদেরকে দেখেই হচ্ছে আমার আত্মবিশ্বাসের জায়গা আমার একটা বৈষয়িক চিন্তা ছিল যে আমি যে কাজটাই করি না কেন আমাকে সারভাইভ করতে হবে এখানে সেটা থাকেই সবার আমার মনে হয় যে আমাদের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যেও ছিল আর কি তাহলে আমি যদি আরেকটু অ্যাডভান্স চাই সেক্ষেত্রে আপনার পুরো চারুকলা বিষয়টাকেই মনে হয় না যে আমি যে বিষয়টি নিয়ে শিখছি সে সেক্ষেত্রে বৈষয়িক দিক থেকে এটা অনেক অন্য রকম একটা সাবজেক্ট এটা অনেক রিস্কি একটা সাবজেক্ট সেটা কখনো মনে হয়নি এইটা মনে না হওয়ার কারণটা ছিল যে আমার আব্বা সব সময় হচ্ছে আমাকে অনুপ্রাণিত করতো আর কি যে আমি আছি মানে আমি আছি কোনো অসুবিধা নাই তুমি তোমার মতো প্র্যাকটিস করো তুমি চর্চা করো ওকে সো মৃৎশিল্পে আপনি গেলেন এবং ওখান থেকে একটু ভিন্ন ঘরানারই পেলেন বোধ হয় বলা চলে কারণ আপনি তো আগে পেইন্টিংয়ে ছিলেন সেখান থেকে ওখানে গিয়ে ডিফারেন্ট কোনো কিছু নাকি একই জিনিস না ফার্স্ট ইয়ারে দেখা যাচ্ছে সবাইকে ড্রয়িং ডিজাইন পার্সপেকটিভ মানে বেসিক যে ব্যাপারগুলো সেগুলো সবাইকে একই পড়তে পড়তে হয় তারপরে হচ্ছে আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম যে এই বছর পরে আমরা সবাই আলাদা হয়ে যাব আর কি আচ্ছা তো একটা বছর ওই সুযোগটা থাকে যে কেমন কাটতো সময় আমরা চারুকলার স্টুডেন্টদেরকে দেখি যে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে ছবি আঁকছে আঁকছে শেষ হচ্ছে না আমার আমি প্রথম প্রথম একটু বিব্রত ছিলাম চারুকলায় যাওয়ার পরে কারণ আমার চারুকলায় হয় কি মানে অন্য ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা দেখা যাচ্ছে যে একটা সুন্দর প্যান্ট একটা সুন্দর শার্ট একটু ইন করে ক্লাসে যাচ্ছে কিন্তু আমি প্রথম প্রথম ওই রকমভাবে শুরু করেছিলাম পরে দেখি যে আমাকে হয়তো রেল লাইনের বসে থেকে রেল রেল লাইনের পার্সপেকটিভ ড্রয়িং করতে হচ্ছে তখন আমার ওই ড্রেসটা আর মেনটেন করতে পারছি না আমাকে ঘাসের ওপরে বসে ড্রয়িং করতে হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ স্কেচ করতে হচ্ছে পরে আস্তে আস্তে দেখলাম যে মানে আমি মানে আমি এটা বলছি কেন যে চারুকলার ছেলেরা এই রকম হয় কেন এইটা একটা কোশ্চিন থাকে যে এরা একটু আলাদা হয় কেন তা আসলে আমাদের কাজের সুবিধার জন্যেই হচ্ছে মানে ওই রকম হয়ে যায় আসলে আমরা 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 আর কি আমাদের সাথে রয়েছেন ভাস্কর ও মৃৎশিল্পী সৈয়দ মামুনার রশিদ চলুন দর্শক তার কাছে আমরা আবারও ফিরি জি আপনাকে যেহেতু আমরা পেয়েছি একটু জানতে ইচ্ছে করছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলায় আমরা ঘুরতে যাই সবাই জানি পরিবেশটা একটা অন্যরকম এবং গেলেই একটা অন্যরকম অনুভূতি আমাদের বোধ হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলাটা আসলে কেমন পরিবেশটা কেমন সব কিছু মিলে আপনার আমার মনে হয় সব চারুকলার পরিবেশই একই রকম আমি আমি যেটা ফিল করেছি যে আমি যখন প্রথম যাই ওইখানে আমাকে এইটা কখনো কেউ বুঝতে দেয় নাই যে তুমি এখানে নতুন আসছো ওইখানে মাস্টার্সের বড় ভাই আর অনার্সের ফার্স্ট ইয়ারের একজন স্টুডেন্ট দেখা যাচ্ছে যে একই ক্লাসরুমের মধ্যে তারা কাজ করছে বা মাস্টার্সের ক্লাস চলছে আমরা ফার্স্ট ইয়ারের আমরা আমাদের ওইখানে বড় ভাইয়েরা কি কাজ করছে আমি একটু দেখতে চাই খুব সহজেই তারা গ্রহণ করে ফেলে তো বুঝতেই দেয় না যে তুমি হচ্ছ ছোট আমরা হচ্ছে সিনিয়র এই ব্যাপারটা নাই তো ওইখানে দারুণভাবে সবাই খুব আন্তরিক 
তো ওই আন্তরিক পরিবেশটা হয়তো ওইখানে থাকে এর জন্য বাইরে থেকে যারা ঘুরতে যায় তাদেরও হয়তো ভালো লাগে এমনিতে শিক্ষকদের কথা যদি জানতে চাই কাদেরকে শিক্ষক হিসেবে পেলেন এবং তুই একজন শিক্ষক তো নিশ্চয়ই জীবনে অনেক বড় প্রভাব বিস্তার করে হ্যাঁ একটু শিক্ষকদের কথাও শুনি আমি অনার্সে খুব ভালো স্টুডেন্ট হিসেবে আমার ওই পরিচিতিটা ছিল না নরমাল একটা স্টুডেন্ট আমিও কিছুটা শৃঙ্খলা নির্দেশনার অভাব বোধ করতাম অনেক সময় বুঝতাম না যে আমার আসলে কি করা উচিত কি করা উচিত না এটা বুঝতেও আমার অনেক সময় লেগেছে তবে আমি কাজ নিয়ে ভাবতাম কাজ নিয়ে ভাবার ফলে আমি মজার মজার টুলস তৈরি করতাম যে এই টুলসটা দিয়ে এই কাজটা করব এই টুলসটা দিয়ে এই কাজটা করব তো অনার্সের পরে ওইখানে নুরুল আমিন নামে একজন শিক্ষক জয়েন করেন আর কি তো উনি হচ্ছে আমাকে আমার টুলস দেখে আর অনার্সের কিছু কাজ দেখে উনি আমাকে দারুণভাবে পছন্দ করে ফেলেন আর কি যে যে ছেলের সংগ্রহে এত টুলস থাকতে পারে সে নিশ্চয়ই কাজ নিয়ে চিন্তা করে তো দেখি ওর ওকে একটু দেখি যে ও ওর হচ্ছে না কেন মানে প্রবলেমটা কোথায় তার তারপরে স্যার আমাকে বলল যে করো তোমার যেভাবে করতে ইচ্ছে করে সেভাবে করো অনার্সে একটা জিনিস আমি যেটা ফিল করতাম যে আমি আমি হয়তো একটা একটা প্লেট সেইটা ভিন্ন ভিন্ন করণ কৌশল পদ্ধতিতে করা যায় কিন্তু অনার্সে হচ্ছে আমাকে যে পদ্ধতিটা শেখানো হচ্ছিল সেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পদ্ধতি জিগারিং বলে ওইটাকে তো ওইটাতে আমি ঠিক মজা পাচ্ছি না আমি আমি যদি ফ্রি হ্যান্ডে করি তাহলে দেখি যে এটা আর একটু অন্যরকম হচ্ছে মজার হচ্ছে তো ওই ওইটা হচ্ছে আমাকে করতে দেওয়া হতো না তো এক ধরনের কষ্ট ছিল আমার মধ্যে তো পরে নতুন টিচার নুরুল আমিন স্যার যখন আসলেন তখন উনি বিষয়গুলো বুঝতে পারার পরে আমাকে আমার উপরে ছেড়ে দিলেন যে ঠিক আছে তোমার যেভাবে ইচ্ছা তুমি করো আমার আউটপুট দরকার তুমি কিভাবে করলে সেইটা আমার দেখা দরকার নাই তো আমি কাজ ভালো করলে আমি দেখতে পেতাম যে উনি ওনার উনি মুচকি মুচকি হাসছে আর আমার কোনো কাজ ওনার পছন্দ না হলে দেখতাম যে ওনার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল কিন্তু আমাকে কিছু বলতো না কি ধরনের বিষয় নিয়ে কাজ করছিলেন তখন আপনার টেবিল ওয়ার স্কাল্পচার এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ক ক্রিয়েটিভ পটারি এই 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 সব বিষয় নিয়ে তো আমি যখন দেখলাম যে আমি একটু ভালো করলে উনি খুশি হয় আর ওনার পছন্দ না হলে উনি একটু মন খারাপ করে কিন্তু আমাকে ডিসকারেজ করে না কখনো তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমি তখন বুঝে যাই আসলে যে আমার কোনটা ভালো হচ্ছে স্যার কোনটা পছন্দ করছে কোনটা পছন্দ করছে না তারপরে আমার মনে হলো যে আমি যদি একটু ভালো কিছু করি আর একটা মানুষ যদি খুশি হয় তাহলে তাকে আমার কষ্ট দেওয়ার তো কোনো দরকার নাই আর ওটাতে একটা অন্যরকম আনন্দও পাওয়া যায় হ্যাঁ তো আমি তখন থেকে আরও বেশি চেষ্টা করলাম যে স্যার যেন আমার কাজ দেখে খুশি হয় এই এই এইটা ছিল একটা উৎসাহের জায়গা আর কি অনার্স জায়গা হ্যাঁ অনার্স ওকে শেষের দিকে শেষের দিকে এসে আপনি সেই সময় তো কাজ শিখলেন স্যারের কাছ থেকে ইন্সপিরেশন পেলেন এক ধরনের প্রচ্ছন্ন ইন্সপিরেশন আমরা বলতেই পারি কিন্তু পরবর্তীতে ওই সময়টাতে কি হলো মানে মাস্টার্সেও তো একই সাবজেক্ট নিয়ে বোধহয় পড়লেন তাই কি मास्टर्स মাস্টার্সে আমার একটা বিখ্যাত কাজ আছে যেটা রিজেনারেট মানে পোড়া মাটির স্কালপচার যেটা পুতুল থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে করা সেটা কি ওই যে 10 ফুট লম্বা যেটা বলছিলেন দর্শকদেরকে হ্যাঁ রাইট ওটার গল্পটা আমি একটু শুনি ওইটা ওইটা হচ্ছে আপনার মানে আমি যেহেতু একটা সময় খুব ভালো স্টুডেন্ট হিসেবে আমারকে জানতো না তো আমি চিন্তা করলাম যে একটা কিছু করা দরকার যেটা মানে আমি যেন ফিরে আসতে পারি আমি তাহলে ওইখানে একটু নক করতে চাই একটা হচ্ছে যে ভালো স্টুডেন্ট হিসেবে জানতো না মানে হচ্ছে অনার্সের রেজাল্ট আমার একটা ভালো হয়নি রেজাল্ট রেজাল্ট ভালো না কিন্তু আবার আমার কিছু ওয়ার্ক ভালো হতো আমার অনার্সে অ্যাওয়ার্ডও ছিল ওকে কিন্তু মানে আমি আমার মতো করতে পারতাম না 
মানে স্যার স্যারের করণ কৌশল পদ্ধতি অনুযায়ী করতে হবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি যদি এটা এইভাবে করি তাহলে আমি মজা পাচ্ছি এবং সবাই মজা পাচ্ছে স্যারও মজা পাচ্ছে কিন্তু যখন জেনে যাচ্ছে যে আমি করণ কৌশল পদ্ধতি চেঞ্জ করে ফেলেছি তখন আর ওইটা গ্রহণ হচ্ছে না একাডেমিক্যালি আপনি ভালো ছিলেন না কিন্তু মানে আপনার কাজগুলো বেশ প্রশংসিত ছিল জি ওকে তো তারপর কি হলো মাস্টার্স এ এসে তো আর ওই ইয়াটা থাকলো না তো আমি হচ্ছে পরপর দুইবার ডিসকলেজিয়েট হয়েছিলাম চারুকলায় এটার মানেটা কি আমি পরীক্ষা দিতে পারতাম না ওকে আপনি মানে অনার্স ফাইনাল দিতে পারলেন না এরকম না অনার্স ফাইনালের পরে মাস্টার্স দেওয়ার সময় মাস্টার্স দেওয়ার সময় আপনি দুইবার দিতে পারলেন না হ্যাঁ ফাইনাল হ্যাঁ ওকে এটা শুধুমাত্র এটাই যে সিস্টেম মেইনটেইন করে নিছে কারণে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তো তো একবারই তো সতর্ক হওয়ার কথা আপনি দুইবার এরকম দুইবার হয়ে গেল তখন কি সিদ্ধান্ত নিলেন আলটিমেটলি যে না পরীক্ষাই দিব না নাকি এরকম একটা কিছু করে পরে ওই যে না আমার মনে হয়েছিল একটা সময় যে আমি মনে হয় আমার মনে হয় আর মাস্টার্স শেষ হবে না কিন্তু পরে নুরুল আমিন স্যার যখন জয়েন করলেন উনি তারপরে আমার অনার্সের কিছু কাজ দেখে আমাকে খুঁজে বের করে যোগাযোগ করলেন যে তুমি কোথায় তুমি আসো চার ও তার মানে আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে আপনি আর পড়বেন না মানে মাস্টার্স কমপ্লিট করবেন আমি সিদ্ধান্ত নিই নাই আমি চেষ্টা চেষ্টা করছিলাম আচ্ছা কিন্তু আমি আমি পারছিলাম না আর বাধা ধরা নিয়মে কাজ হচ্ছে কাজ করে করতে পারছিলাম না ইন দ্য মিনটাইম আপনি কোথাও জয়েন করেছেন বা কোনো কাজ করছেন ওই ওই সময় আমি কিছু সিনিয়র আর্টিস্টদের সাথে কো আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করতাম ওকে হ্যাঁ তারপর কি হলো তারপর নুরুল আমিন স্যার জয়েন করার পরে উনি অনার্সের কিছু কাজ দেখে আমাকে খুঁজে বের করলেন যে ছেলেটা কই আসো পরে আমাকে বলল তোমার সমস্যা কি আমি বললাম স্যার আমি যে ক্লাস ওয়ার্কগুলো করি সেগুলো হচ্ছে গ্রহণ করা হয় না আমার যে ক্লাস মার্কস সেগুলো যোগ হয় না যার ফলে আমি মাস্টার্স পরীক্ষা দিতে পারছি না তারপরে স্যার নিজে থেকে কয়েকজন টিচারের সঙ্গে কথা বললেন যে আপনারা কেন এই রকম একটা স্টুডেন্টকে মাস্টার্স করতে দিচ্ছেন না তারপরে চার পাঁচজন টিচার একসাথে হয়ে ভিসির সঙ্গে কথা বলে তারপরে স্পেশাল পারমিশন ছিল শেষবার মানে ওই সময় আসলে ড্রপ আউট অবস্থায় চলে গেছিলাম আমি ডিপার্টমেন্টেরও আর কিছু করার ছিল না দুবার হলে ড্রপ হ্যাঁ ড্রপ আউট আচ্ছা পরে স্যারেরা উদ্যোগ নিয়ে ভিসি স্যারের সঙ্গে কথা বলে তারপরে সিদ্ধান্ত নিল যে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আমরা মাস্টার্স করার সুযোগ তারপরে আপনি এই এই আর্কিটেকচার এটা আর্কিটেকচার বলটা কি ভাবে এই ভাস্কর্যটা আপনি করেন ওইটা ওইটা ওইটার পেছনে একটু জেদ ছিল একটু মানে জেদ ছিল কি রকম যে যেহেতু আমার ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট গুলো গ্রহণ করা হতো না আমি স্টুডেন্ট কি স্টুডেন্ট না সেটাই এক সময় ডিপার্টমেন্টও বুঝতে পারতেছিল না আমিও বুঝতে পারছিলাম না তো পরে যখন ছাত্রত্ব উদ্ধার হলো তখন আমি চিন্তা করলাম যে এইবার আমার একটা কিছু করা দরকার ফাইন এই করা দরকার থেকে আমি একটু পেছনে যেতে চাই আপনি কেন বুঝতে পারছিলেন না যে যেহেতু আপনি নন কলেজিয়েট হচ্ছেন হ্যাঁ বা আপনি স্রোতের বিপরীতে একজন হ্যাঁ এবং সেটা একবার না পরপর দুইবার হয়েছে দুইবার তো সেই জায়গাটাই তো আপনার বোঝাটা খুব স্বাভাবিক ছিল অথবা বুঝেই আপনি এটার বৈপরীত্য করছেন না আমি আসলে এনজয় করতে পারছিলাম না মানে একাডেমি নিয়মের মধ্যে থেকে কাজ করাটাকে আমি এনজয় করতে পারছিলাম না আমি আমি আমার আমার মতোই হয়ে যাচ্ছিল বারবার সেখানে কেউ আপনাকে নক করতো না বলতো না যে না এটা এভাবে করো না যখন আমার টিচার যিনি আমার ক্লাস টিচার সিনি উনি কাজ দেখে পছন্দ করতেন পরে আমি বলতাম কি স্যার এটা তো আমি ওই পদ্ধতি অনুসরণ করে করিনি আমি এটা এইভাবে করেছি স্যার তখন বলতেন তাহলে তোমার এইটা গ্রহণ করা আপনি তো না বললেও তো পারতেন আমি ভাবতাম যে এটা একটা আমি স্যারকে জানাই স্যার হয়তো একটু খুশি হবে এই বোকামিটা করতাম আর কি তো আপনি সেকেন্ড টাইমে বোকামিটাই করলেন হ্যাঁ আচ্ছা তো থার্ড টাইমে গিয়ে আপনার কাছে মনে হলো যে না এবার একটু অন্যভাবে চমক দিতে চাই তো তারপরে এই এই ভাস্কর্যটা মূলত করা তাহলে গল্পটা শুনি আমরা এবার কিভাবে তৈরি করলেন এটা আমাদের একটা পালপাড়া ঘুরতে যাওয়ার সব স্টুডেন্টরা মিলে যে পালেরা কিভাবে কাজ করে সেগুলো আমরা একটু দেখতে যাই তারা মাটি নিয়ে মাটিকে কিভাবে প্লে করে এগুলো একটু দেখে আসি আমরা তো ওইখানে দেখলাম যে খুব সহজেই ছোট ছোট মাটির পুতুল বানাচ্ছে তারা তা আমি চিন্তা করলাম যে ওরা তো একটা ফর্ম দাঁড় করাচ্ছে আমি এই ফর্মটাকে একটু চেঞ্জ করে আমার মতো করে একটু বড় করে স্কালপচারের রূপ দিয়ে কিছু একটা করা যায় কি না সেই চিন্তা থেকেই আসলে আর বড় করার পিছনে আরেকটা কারণ হচ্ছে 
মানে আমি ছাত্র কি ছাত্র না একটা সময় তো সেইটা ডিপার্টমেন্টও নিশ্চিত ছিল না আমিও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছিলাম তো যার ফলে আমাকে ক্লাসরুমে হচ্ছে ওয়ার্ক করতে দেওয়া হতো না তো আমি হচ্ছে ক্লাসরুমের বাইরে গাছতলায় চেয়ার টেবিল নিয়ে কাজ করতাম আর কি যে আমার কাজটা যেন বন্ধ না হয় ভয়াবহ একটা পরিস্থিতি আমরা বলবো মেরিল মিল্ক সোবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে 2 থেকে 7 বছর শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের 7 দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীরুত্তম জিয়ার রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি দর্শক কথা বলছিলাম ভাস্কর ও মৃৎশিল্পী সৈয়দ মামুনার রশিদের সাথে জি আমরা আপনার ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা শুনছিলাম যে ক্লাসরুমে ওয়ার্ক করতে দেওয়া হতো না আপনাকে গাছতলায় বসে ওয়ার্ক করতে হতো তারপরে কি করছিলেন কি ভাবছিলেন যে আমাকে কি করতে হবে তারপরে যখন আমার ছাত্রত্ব উদ্ধার হলো তখন আমি চিন্তা করলাম যে এবার যেহেতু রুমে ইন করছি সেহেতু কিছু একটা করতে হবে আমার তো মনে মনে একটা প্ল্যান ছিল যে আমি ছাদটাকে ক্র্যাস করাবো আমি এত এমন একটা কিছু করব যেন ছাদটা ভাঙতে বাধ্য হয় আর কি ক্লাসরুমের ছাদ ভাঙতে তো আমি চিন্তা করলাম যে এই স্কাল্পচারটা করি এটা আমি ছাদ পর্যন্ত নিয়ে যাব আর কি এই চিন্তা থেকে এটা আসলে বড় করে করা তো পরে যখন আমি ছাদ পর্যন্ত করলাম আমার প্ল্যানেই ছিল যে আমি এটা এই ছাদ পর্যন্তই করব কিন্তু এটা করার পরে আমি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যানকে অ্যাপ্লিকেশান করলাম যে শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে ছাদটি বাধাগ্রস্ত হওয়ায় ডিনামাইট দিয়ে বাস্ট করে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক তো চেয়ারম্যান তো পরে পিয়নদেরকে নিয়ে খুব রেগে ক্লাসে আসছে যে ভয় কাজ করত না যে একটু ভয় ছিল একটু ভয় ছিল থার্ড টাইম যদি হ্যাঁ তো লোক বল নিয়ে চেয়ারম্যান স্যার অ্যাপ্লিকেশানটা হাতে নিয়ে খুব রেগে চলে আসে আমাকে ধমক দিচ্ছে যে তোর শিক্ষা হয় নাই এত বড় সাহস তুই ছাদ ভাঙতে চাস কি করেছিস দেখা আমাকে তো আমরা মাটির কাজ যখন করি তখন মাটিতে যে পানিটা থাকে মশ্চুরাইজারটা আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধরে রাখতে হয় মাটি পেস্টিংয়ের কিছু ব্যাপার থাকে এই জন্য ওটা পুরোপুরি শুকাতে দেওয়া যায় না তো এত বড় একটা কাজ কাঁচা মাটি থিকনেস পনে এক ইঞ্চি মতো দাঁড়িয়ে আছে কিভাবে স্যারকে যখন আমরা মশ্চুরাইজার যেন ফ্রি না হয় এই জন্য পলিথিন দিয়ে প্যাঁচায় রাখি তা আমি যখন পলিথিনটা খুলতেছি আস্তে আস্তে তো স্যার তখন যতই দেখছে কাজটা স্যারের রাগ একদম কমে গেল এক্সপ্রেশন চেঞ্জ আমাকে আর কিচ্ছু বললো না পনেরো মিনিট পরে অফিস থেকে একজন এসে বললো যে স্যার আপনাকে অফিসে ডেকেছে তো পরে আমি অফিসে যাওয়ার পরে দেখলাম যে স্যার অন্য স্যারদের সঙ্গে কথা বলেছে যে ও তো একটা কাজ করেছে এখন ছাদ ভাঙতে চাই এখন আমি তো নাও করতে পারতেছি না কাজটাও সুন্দর কি করব পরে অন্য অন্য স্যাররা বলল যে মামুন তোম তুমি যত বড় সেট চাও তোমাকে বাইরে করে দেওয়া হবে কিন্তু আপাতত প্লিজ তুমি এটা এখানে এই জায়গায় রাখো আর কি মানে কাজটা ভালো হয়ে যাওয়ার কারণে স্যারদের পছন্দ হয়ে যাওয়ার কারণে হয়তো রক্ষাটা হয়ে গেছে আমার ওকে তো এই কাজটা তার সহজ ছিল আমরা যত এটাকে পড়াতে হয়েছে না ডিফারেন্ট ওয়েতে এত বড় চুল্লিও নাই এবং আমরা জানি যে বাংলাদেশের যে মৃৎশিল্প সেখানে একটা ট্রেডিশনাল ফর্ম আছে এবং সেটা খুব বেশি বড়ও করা যায় না আর সেখানে যে ধরনের এক ধরনের তৈজসপত্র তৈরি হয় আগে মাটির বিভিন্ন রকমের তৈজসপত্র ছিল এছাড়া খেলনা তৈরি হয় এছাড়া তেমন বড় কিছু তৈরিও হয় না তো সেই জায়গাটায় আপনি এটা কিভাবে করলেন একদম পুরো কমপ্লিট প্রসেসটা কী ছিল আমরা একটু জানতে চাই আমার কাছে মানে আমি মাটির মাটির সাথে আমার এত বেশি আন্তরিকতা হয়ে গেছিলো একটা সময়ে যে আমি যখন হল থেকে ডিপার্টমেন্টে যাচ্ছি বা রাস্তার ধারে অন্য কোথাও যাচ্ছি হয় না মাটির স্তূপ জমে থাকে তো একটা সময় আমার কাছে মনে হলো যে মাটি আমার সঙ্গে কথা বলছে মাটি মাটি আমাকে বলছে যে মামুন আমি মাটি আমার আলাদা একটা ক্ষমতা আছে আমার আলাদা একটা প্রেস্টিজ আছে আমি আমার ক্ষমতা দিয়েই আমি দাঁড়ায় যাব তুমি শুধু আমাকে একটু টাচ করো তো একটা 
মানে মনে হচ্ছে যে ও আমাকে বলতেছে মাটি মাটি আমার সঙ্গে কথা বলছে তখন আমি চিন্তা করলাম যে তাহলে আমি করে দেখি করি আমি আমি শুধু মাটির কথাটাই শুনেছি মাটির কথা শুনে ওই ওইভাবে কাজটা করে গেছি আমার মনে হয় আন্তরিকতার কারণে পালদের মতো সনাতন পদ্ধতিতে ডিপার্টমেন্টে আলাদা ভাবে একটা চুল্লি বানায় নিয়ে আপনার বড় করে যে চুল্লি বানায় নিয়ে পরে লাকড়ি দিয়ে ফায়ারিং জিনিসপত্র তো সেখানে এরকম একটা চুল্লি আপনার জন্য ডিপার্টমেন্ট বানিয়েছে তাও আবার আমি নিজেই বানিয়েছিলাম আপনি নিজেই বানিয়েছেন কিভাবে বানালেন আমি ওই ওই যে পালপাড়া ঘুরতে গেছিলাম ওইখান থেকে ওদের চুল্লিটা দেখার পরে আমার কাছে মনে হলো যে আমি তো এটা যেহেতু আমাদের ডিপার্টমেন্টের চুল্লিতে ফায়ারিং করতে পারছি না কারণ ডিপার্টমেন্টে তো আসলে ক্লাস ওয়ার্ক করার জন্য ছোট ছোট সর্বোচ্চ এক ফিট কিন্তু আমারটা দশ ফিট আর কি ওটা তো যাবে না ওই চুল্লির মধ্যে তো পালপাড়া থেকে যেহেতু ঘুরে আসছিলাম দেখে আসছিলাম ওদের করণ কৌশল পদ্ধতি কি ফায়ারিং পদ্ধতি কি তো ওই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হলো যে আমি তো এটা এইভাবে একদম ট্র্যাডিশনাল ফর্মে যেভাবে পড়াই সেভাবেই পড়িয়েছেন নাকি ডিফারেন্ট হয়েছে সেভাবেই পড়িয়েছেন তো পোড়ানোর একটা রিস্ক থাকে আমরা জানি যে তিন চার দিন পোড়ানোর পরে সেই প্রোডাক্টটা যেটা বের হবে সেটা আলটিমেটলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ এই 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 রকম একটা সুযোগ থাকে নষ্ট হয়ে যাওয়ার টাইমিং এরও একটা হ্যাঁ এইটা এইটা হচ্ছে আপনার মাটিকে আসলে বুঝতে হবে টেম্পারেচারটা হঠাৎ করে বাড়াই দেওয়া যায় না ওটা ওকে শ্যুট করায় নিতে হয় প্রথমে লো ফায়ারিং আস্তে 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 তারপর একটা পর্যায়ে যে টেম্পারেচারটা বাড়ানোর পরে বডিটা ম্যাচিউড হয়ে যায় আর কি তখন সে অ্যাকসেপ্ট করে ফেলে হিট কিন্তু হঠাৎ করে আমি যদি শুরুতেই টেম্পারেচার বাড়াই দিই তাহলে ওইটা সিদ্ধান্ত নিল যে এই রকম কাজ আর সেকেন্ড কেউ কখনো করবে কিনা এটা আমরা চারুকলা চত্বরে স্থায়ীভাবে স্থাপন করতে চাই পরে ওনারা একটা বেদি ডিজাইন রেডি করে আমি আবার পরে বেদি চারিপাশে টেরাকোটা মুরাল টেরাকোটা লাগা ওটা স্থায়ীভাবে ওটা আঘাতপ্রাপ্ত না হলে ওটা থাকবে আর কি আমার তো মনে হয় যে পঞ্চাশ একশো বছরে কিছু কারণ আমরা যদি জানি যে মাটির পাত্রে একটা সময় পানি লাগলে সেটা একটা সময় কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় হ্যাঁ ওইটা 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 হচ্ছে আপনার ফায়ারিং যদি লো টেম্পারেচারের ফায়ারিং হয়ে থাকে বডিটা যদি ম্যাচিউড ফায়ারিং টেম্পারেচারটা যদি ঠিক থাকে তাহলে এই সম্ভাবনাটা থাকে না নষ্ট হয়ে যাওয়ার ওটা মাথায় রেখেই করা হয়েছে এখানে একটু শুনি যে মানে আপনি কি এই যে কাজটা করলেন সেটা কি মানে একাডেমিক্যালি যে যে পদ্ধতিতে করা হতো সেটা সেভাবেই মেইনটেইন করলেন নাকি না 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 নিজের তখন আমাকে একটু ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যে আচ্ছা ওকে ছেড়ে দাও সাররা ওইভাবে আর আমাকে মানে বলতো যে ঠিক আছে তুমি তোমার মতো করো আর কি তো পরে এটা নিয়ে পরে অনেক আলোচনা যে আসলে মানে গতানুগতিক পদ্ধতির এটা তো ফাইন আর্টস এইখানে গতানুগতিক পদ্ধতির মধ্যে আমরা কেন স্টুডেন্টদেরকে আটকে রাখব তাদের নিজেদের ভাবনা থেকে তারা যদি কিছু করতে চায় সেখান থেকেও তো আমার আমাদের কিছু জানার থাকতে পারে যে এটা এভাবে না হয়ে ওইভাবেও হতে পারে তো পরে আবার এটার গ্রহণযোগ্যতাটা নতুন কিছু শুরু করতে যাওয়াটা কঠিন কিন্তু হয়ে গেলে সেটাকেই সবাই ফলো করে আপনি কঠিন রাস্তা দিয়ে গেছেন এবং আপনি সাকসেসফুল হয়েছেন 
আমার মনে হয় যে সহজ রাস্তা দিয়ে গিয়ে যারা আপনার আগে সাকসেসফুল হয়েছে একাডেমিক্যালি তাদের অনেকের চেয়ে আপনি এখন অনেক বেশি সাকসেসফুল আচ্ছা আমরা যদি একটু জানতে চাই যে স্কালপচারটা আপনি করলেন সেটার অবয়বটা কি ছিল মানে শুধুই কি একটা পুতুল নাকি কোন একটা মিনিং আছে সেই সেটা না ওইটা ওইটা তিনটা ফিগারের একটা কম্পোজিশন বাবা মা সন্তান সুখী পরিবারের একটা ফিল নিয়ে আসার এটা কেন নিলেন আপনি এই এইটা আসলে করতে করতে মানে আমি প্রথমে যখন একটা স্কালপচার দাঁড় করালাম তখন আমার স্যার বলল যে তুমি আরেকটা ফিগার একটা ফিমেল ফিগার করে ফেলো ফিমেলটা যখন হয়ে গেল তখন বলল যে একটা বাচ্চা করে ফেলো এই এই এইভাবে হয়ে যায় করতে করতে চলে আসা এটা আচ্ছা ঠিক আছে আপনার এই যে স্কালপচারটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলছিলাম পাশাপাশি আপনার আরও কিছু কাজ আমাদের কাছে আছে আমরা স্টিল কিছু ছবি আমরা আমাদের দর্শকদের এই পর্যায়ে একটু দেখাই তারপর এগুলো নিয়ে আমরা আবার কথা বলবো দর্শক চলুন আমরা দেখি কাজগুলো দেখলাম এবং কাজগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম ইনফ্যাক্ট তো আপনার শিক্ষক পরামর্শ দিয়েছিল যে এরপরে এটা করো পরের ধাপে এটা করো এবং তিন ধাপে গিয়ে আপনি থেমে গিয়েছেন দশের বেশি কি করা যেত না দশ ফুটের বেশি কি করা সম্ভব না আপনার আমার ক্লাসরুমের হাইট দশ ফিট পর্যন্ত ছিল তার থেকে বেশি থাকলে হয়তো সেটা করা যায় আপনার টার্গেটই ছিল আপনি ছাদ স্পর্শ করেন হ্যাঁ পরে ওইটা করার পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি আমার আমি এখন এটা তিরিশ ফিট পঞ্চাশ ফিট পর্যন্ত করতে পারবো সেই সাপোর্টটা যদি থাকে আর কি যে ছেলেটাকে মানে ছাত্র হিসেবেই বাদ দিবে ভাবছিল সেই ছেলেটার একটা ভাস্কর্য এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে হ্যাঁ মানে এটা মানে বিশাল একটা বিষয় আমরা যদি একটা সনাতন পদ্ধতি বাদ দিয়ে যদি মানে নিজেকে একটু উদ্ভাবিত করার জন্য একটা কিছু করা চেষ্টা করি সেটা আসলে করতে দেওয়া উচিত এটা আপনাকে দেখে বোঝে যাচ্ছে ভাস্কর এবং মৃৎশিল্পী সৈয়দ মামুনার রশিদ আমরা যেখানে ছিলাম আপনার শিল্পকর্মটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম এবং সেখানে শেষ পর্যন্ত আপনি আপনার পদ্ধতিতেই বিজয়ী হয়েছেন এটার একটা আনন্দ আছে রিস্কও আছে তবে শিল্পী মানুষ রিস্ক নেবে কম্প্রোমাইজ করবে না এরকমই আমরা দেখে থাকি আপনার ক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে সেই সেইটার আনন্দটা পরে সবার ছিল আর কি একজাক্টলি একজনের আনন্দ কিন্তু সবাই ভাগাভাগিই করে আসলে যদি সেটা শত্রু শত্রু না হয় শত্রু হিংসা করে আমরা একটু যদি জানতে চাই ক্যারিয়ারের শুরুটা কোথায় ছিল ক্যারিয়ারের শুরুটা আমি মাস্টার্স কমপ্লিট করার পরে কোথাও ঢাকায় এসে নিজের মতো করে কাজ করা মানে আমার একটা চিন্তার জায়গা ছিল যে আমাদের হয় কি যে জীবন জীবিকা টিকে থাকার জন্য আমাদের বিষয় ভিত্তিক কাজ তো আমরা করতে পারি না তো আমি আমার চিন্তা ছিল যে আমি যেহেতু এত বছর এই বিষয়টা নিয়ে পড়লাম এখন আমি যদি পয়সার জন্য অন্য কোথাও জব করি তাহলে আমার এটা নিয়ে পড়ার কি দরকার ছিল আমি চিন্তা করলাম যে এইটা আমি ছাড়বো না এইটা কন্টিনিউ করে যাব তো শুরুতে একটু সমস্যা হতো কি করব এটা নিয়ে কি করার আছে এই রকম একটা চিন্তা ছিল পরে একজন সিনিয়র আর্কিটেক্টের সাথে কথা বললাম যে আমি এই ধরনের কাজ করি তো উনি বেশ খুশি হয়ে বললেন যে বাহ দারুণ আমাদের তো দরকার পরে পরে ইন্টেরিয়রের সাথে লিফ্ট লবিতে যে অনেক সময় টেরাকোটা লনে সিরামিক্সের স্কালপচার এগুলো নিয়ে পরে আস্তে আস্তে কাজ শুরু করি এবং কন্টিনিউ করি মানে আর্কিটেকচারদের সঙ্গে একটা মানে আর্কিটেকদের সাথে হ্যাঁ বিষয়টা তার হচ্ছে তার মানে এরকম যারা স্থপতি আছেন তাদের সঙ্গে মূলত যারা সমন্বয়টা সমন্বয় করে তার এই কাজটা করছেন খুবই ভালো কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে সেটা হলো যে আমরা তো বহু অতীতে এখানে পেয়েছি যারা চারুকলায় পড়াশোনা করেছেন এবং দেশের বাইরেও তাদের খ্যাতি চারুকলা এতদিন ধরে আমাদের এখানে একাডেমিকভাবে পড়ানো হচ্ছে আমরা ঠিক বৈষয়িকভাবে ওভাবে এগোতে পারিনি কেন মানে চারুকলায় পড়াশোনা করার পরে আমাদের চিন্তা করতে হয় আসলে কোথায় কাজ করব কি করা উচিত 
একজনের সাথে মিলে আপনি যেটা বলছেন টুকটাক করা সেরকম একটা একাডেমিক ফর্ম বা কি বলা যেতে পারে কাজের জায়গাটা তৈরি হয়নি কেন মানে আমি আমার জায়গা থেকে আমারটা বলতে পারবো আর কি যে আমি 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 যেহেতু সিরামিক শিল্পী নিয়ে শিল্প নিয়ে পড়াশোনা করেছি কিন্তু এইখানে অনেক রকম সীমাবদ্ধতা আছে আপনার যেমন ধরেন পোড়ানোর একটা ব্যাপার গ্যাস বা লাকড়ি আপনি যদি লাকড়ি দিয়ে ফায়ারিং করেন তাহলে পরিবেশ দূষণের একটা অভিযোগ ওঠার সম্ভাবনা আছে তাছাড়া আপনি যদি মনে করেন যে আমি গ্যাস ফায়ারিং নিয়ে কাজ করব তাহলে গ্যাস অ্যাভেলেবেল না সেটাও আপনি পারছেন না তো এই ধরনের কিছু সীমাবদ্ধতার কারণ থেকে আমাদের চেষ্টা থাকলেও ইচ্ছা থাকলেও হয়ে ওঠে না শিল্পীরা পারত না যে এমন একটা মানে ওয়ার্ক প্লেস করতে যেখানে হচ্ছে মানে হয়তো হতে পারে না যে ঢাকার বাইরে হয়তো বা একটা ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে বা একটা ই হচ্ছে সেরকম আপনারা সবাই মিলে যদি চাইতেন একটা আলাদা কিছু করা যেত না বছরের পর বছর যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না আমরা যদি সেই পালদের কথা বলি তারা কিন্তু আমাদের সেই শিল্পটাকে টিকিয়ে রেখেছেন এবং খুব খুইষ্ণু ভাবে হলেও সেটা টিকিয়ে রেখেছেন এখন আমরা দেখি অনেক নতুন ফর্মে কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো এখন বাজারে আসছে এবং মানুষ সেটা কিনছেও সেখানে চারুকলার প্রশ্ন চলেই আসে যে এখানে তো বছরের পর বছর শেখানো হচ্ছে তাহলে সেই ছেলে মেয়েগুলো যারা বের হচ্ছেন তারা আসলে সেই অর্থে কেন সার্ভাইভ করতে পারছেন না বা কেন এই মার্কেটে গিয়ে এত কম্পিটিশন ফেস করতে হচ্ছে আসলে ওরা ওরা পরিশ্রম করতে যেভাবে অভ্যস্ত আপনার সকালবেলা মাটি রেডি করা সারাদিন হাড় ভাঙা পরিশ্রম করা আমাদের মনে হয় যে আমরা যারা একাডেমি শেষ করে আসি আমাদের ওই 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 মানসিকতাটা থাকে না এটাও একটা কারণ হতে পারে আর কি প্রচুর পরিশ্রম করতে হচ্ছে কিন্তু এই কাজটা করতে গেলে এবং ভবিষ্যতেও দেখা যাচ্ছে এটা নিয়ে একটা শঙ্কা থেকে যাচ্ছে সবার ভেতরেই যদি ভালো একটা জায়গা না পাওয়া যায় আপনি যেগুলো বলছিলেন সীমাবদ্ধতার কথা যে এগুলো হচ্ছে না বলে আমরা এগোতে পারছি না সেটা তো সবার জন্যই সমস্যা সবার জন্যই সমস্যা কিন্তু এইটা শহরের মধ্যে আর কি আবার আমি যদি গ্রামে যে করি তাহলে এই সমস্যা থাকছে না কিন্তু আমি 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 যদি ফিজিক্যালি গ্রামে চলে যাই তাহলে আমি আবার কাজ পাচ্ছি না কাজ তো আবার শহরে মানে এই এই রকম একটা দ্বিধাদ্বন্দ থেকে আপনি তো ফ্রিল্যান্সিং করছেন আমরা যত জানি জি আপনি যেটা আপনার একদম নিজে থেকে সিদ্ধান্ত ছিল যেহেতু পড়াশোনা করেছি এবং একটা কি বলা বিরুদ্ধ স্রোতে গিয়ে পড়াশোনা করেছি এবং সাকসেসফুল হয়েছে সুতরাং এটা নিয়েই থাকবো ফ্রিল্যান্সিং করে আসলে কতটুকু সারভাইভ করার মতো এই পড়াশোনা করে এই পেশাতে না এই এইখানে সারভাইভ করার সুযোগ আছে কিন্তু আমি একটা ক্রাইসিস ফিল করি সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা কন্টিনিউ প্র্যাকটিস করি দেখা যাচ্ছে যে আমি এই কাজটা করলাম কাজটা করতে করতে আবার নতুন করে শেখা যায় ওই কাজের মধ্যে যে ফর্ম টেকচার ইউজ করছি আমি পরে মনে হয় যে আমি আরেক এই টেকচারটা এইভাবে ইউজ না করলে এভাবে ইউজ করলেও তো হতো এই ফর্মটা এইভাবে অ্যাপ্লাই না করে আরেকভাবে করলেও তো হতো ওকে আমি পরের কাজে যে করব। পরের কাজে যে হয়তো এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ এটা তো একটা জার্নি মানে আমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছি কিন্তু ফ্রিল্যান্স থাকার ফলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট উনি হয়তো আমার অন্য কোনো একটা কাজ পছন্দ করেছে আমাকে এই ধরনের একটা কিছু দেন আমি আমি তো আর তখন ওটা এনজয় করি না কারণ ওই জায়গায় তো আমি আর নাই তো এই এইখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেক কাজ এনজয় করি না আমি বা করাও হয় না শেষ পর্যন্ত বৈষয়িক বিষয়ে যোগ হলেই সেটা সেখানে কম্প্রোমাইজ করতেই হবে শিল্পের যেটা বলে যে মানে ফরমাইসে কাজে গেলে আপনাকে কোনো না কোনোভাবে নিজেকে স্যাক্রিফাইস সেখানে করতেই হবে এবং সেখানে কি হয় একসময় কি শিল্পের মৃত্যু ঘটে কখনো কখনো ঘটে কখনো মানে আমি তো সব কাজে এনজয় করি না করতে পারি না আসলে যখন আমি আমার কাছে মনে হয় যে এটাতে এই ফর্মটা অ্যাপ্লাই করলে আমার কাছে ভালো হতো কিন্তু ক্লায়েন্ট চাচ্ছে এইটা তখন তার মতো করতে হয় তখন এক ধরনের কষ্ট থাকে তখন মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমি কমিশন ওয়ার্ক করা ছেড়ে দিই আমি আমার মতো কাজ করি পরে আমার মতো কাজ করার যখন চিন্তা করি পরে চিন্তা করি যে আমার তো চলার একটা ব্যাপার আছে তো সব কিছু মিলিয়ে একটা 
হতাশার মধ্যেও পড়ে যায় মানে শিল্পের এই যে একটা বিষয় এটা এটা আমার কাছে কেন জানি মনে হয় একটা জোর খাটানো একটা বিষয় যে শিল্পী যেটা তৈরি করতে চাচ্ছেন সেটাই তিনি তৈরি করবেন সেখানে তিনি কোনো কম্প্রোমাইজ করবেন না কিন্তু শিল্পী তো শিল্পটা মানুষের জন্য তৈরি করেন তারও তো নিজের একটা চাওয়া পাওয়া থাকতে পারে সেখানে কম্প্রোমাইজ করতে গেলে শিল্পীর এত সমস্যা কেন ওই যে মানে এটা হচ্ছে এক এক ধরনের ক্ষুধা তৈরি হয় যে আমি তো ওইটা করেছি তো ওইটা কেন আবার করব আমি তো আরেকটা পারি তা এটা এটা এইটা করি না কেন মানে নিজের মধ্যে এক ধরনের বিষয়টা আসলে একদমই প্রকৃতিগত এবং সেখানে আসলে যতটা লজিকই আমরা বসাই না কেন সেটা কাজ করতে চায় না আমরা একটু জানতে চাই আপনি বেশ কয়েকটা প্রদর্শনীও করেছেন এবং প্রদর্শনীগুলোর এক্সপিরিয়েন্স একটু জানতে চাই কি বিষয় ছিল সেখানে আমি একাডেমিক এক্সিবিশনগুলোতে সবগুলোতে অ্যাটেন্ড করতাম আর কি তারপরে শিল্পকলা একাডেমি থেকে যে আয়োজন করা হতো আপনার ন্যাশনাল ইয়াং এই এই এক্সিবিশনগুলোতেও পার্টিসিপেট করেছি এগুলো আমি সিরামিক্স বেজ ওয়ার্ক নিয়েই অংশগ্রহণ করতাম লাস্ট দুই সালে আপনার জাতীয় জাদুঘর একটা মৃৎশিল্পে শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করে ওইখানে আমরা সারা বাংলাদেশের সবাই মৃৎশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছিলাম যে যার মতো কাজ নিয়ে আর কি কেমন সারা পেয়েছিল ইয়াং ন্যাশনালের ব্যাপারটা তো যখন শুরু হয় তখন সারা বাংলাদেশে সবাই আগ্রহে থাকে দর্শক শিল্পী সবাই তো একটা এক্সিবিশন মানে কি আমার কাছে মনে হয় যে একটা উৎসব মানে ওই এক্সিবিশনটা এক্সিবিশন উপলক্ষে দেখা যাচ্ছে যে অনেককে আমি দশ বছর আগে দেখেছি এর মধ্যে কোনো যোগাযোগ হয় নাই কিন্তু এক্সিবিশনে যে হয়তো তাকেও পেয়ে গেলাম তো বিভিন্ন কাজও দেখা হলো কাজও কাজ অন্যের কাজও দেখা হলো অনেকের সঙ্গে যোগাযোগও হয়ে গেল তো সব কিছু মিলে দারুণ অনুভূতি আচ্ছা একটু যদি জানতে চাই মানে আসার কথাই শুনতে চাইবো আসলে যে মাটির যে জিনিসপত্র তৈজসপত্র আমরা যেটাকে বলি সেগুলো তো মানুষ একটা সময় ব্যবহার করতো আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে ছিল এখন আমরা সিরামিক্সে চলে এসেছি প্লাস্টিকে চলে গেছি তো সেই কালচারে কি আবার মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব মানুষ তো পুরোনোতে ফিরতে চায় এবং সেটার জন্য সেই রকম প্রোডাক্ট আসলেই করা সম্ভব কি না মাটি থেকে হ্যাঁ সম্ভব প্লাস্টিক স্টিল স্ট্যানলেস স্টিল এই এই সব আসার পরেও সনাতন পদ্ধতির পালরা এখন পর্যন্ত টিকে আছে টিকে আছে রাইট তার মানে এইটার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে আমি তো মনে করি আর কি তবে আমি একটা জিনিস ফিল করি সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা একাডেমির থেকে বের হয়ে আসছি আমরা যদি পাল পাড়ায় পালদের সঙ্গে থেকে তাদেরকে একটু ট্রেন করতে পারতাম যে তুমি এইটা করছো এভাবেই করো এইটাকে একটু এরকম করে দাও তাহলে ওরা তো টেকনিক্যাল ব্যাপারটা বোঝে না নান্দনিক ব্যাপারটা বোঝে না দেখা যাচ্ছে যে বংশগত পরম্পরায় যেটা করে যাচ্ছে সেটাই করে যাচ্ছে কিন্তু একটা কোনায় একটু চাপ দিয়ে দিলে একটু সেফ চেঞ্জ হয়ে গেল সেক্ষেত্রে আপনারা কি ভূমিকা নিচ্ছেন কারণ এখানে তো অগ্রগণ্য ভূমিকা আপনাদেরই তাদের কাছে যাওয়ার কথা আপনাদেরই আপনারা গিয়ে বলেন এভাবে করেন এভাবে হলে ভালো হয় সেটা কি হচ্ছে সেই সেইটা হচ্ছে না সেইটা সেইটা হলে আমার মনে হয় যে এটা টিকে যেত তারপরেও তারপরেও এই অবস্থা থেকেও দেশের বাইরেও কিছু কিছু জায়গায় আসার কথা আছে যেমন আমরা বড় বড় কোম্পানিগুলোকে এখন দেখছি কিন্তু মাটির জিনিসপত্র মার্কেটে বিক্রি করতে এবং খুব চড়া দামে বিক্রি করছে তার মানে কেউ না কেউ এটাকে কমার্শিয়াল জায়গা থেকে কোনো না কোনোভাবে আমাদের জন্য ট্রাই করে যাচ্ছেন সেটা একটা সফলতা কিন্তু আমরা কিন্তু শুনি যে যারা বানাচ্ছে তারা কিন্তু সেই মূল্যায়নটা পাচ্ছে না হ্যাঁ এটা এটা সব ক্ষেত্রেই মানে সবার ক্ষেত্রেই আর কি জি এবং আমাদের সেই পুরনো জায়গায় ফিরে যাওয়া সেটা আমরা প্রত্যাশাও করি কারণ আমরা দেখি মানুষ কিন্তু অনেক সচেতন হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে আমরা দেখি এখন অর্গ্যানিক প্রোডাক্ট নিয়ে অনেক অনেক আন্দোলন হচ্ছে এবং মানুষ চায়ও আসলে যেটাতে তার ক্ষতি হবে না সেরকম একটা জায়গায় গিয়ে নিজেকে স্থিত করতে তো সেই জায়গাটা থেকে আপনাদের এই চেষ্টা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে ভালো কিছু দেবে এবং আপনার যে কাজ সে কাজের জন্য আজকে আপনি এখানে সেই রকম কাজ আমরা আরও পাবো আর আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো যে আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন কিছুটা সেই জন্য আমরা এখানে শেষ করছি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ওকে আপনাকেও ধন্যবাদ